നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടു കോമഡി എക്സാം കോണാൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻസും നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അതായത് എൻ പി ഇ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ്സും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് പറയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷൻ അതിനകത്ത് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയണം രാമമൂർത്തി ആൻഡ് ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പോയിന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലെ എൻ പി ഇക്കും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷന് ശേഷം വന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും എൻ പി ഇൻ എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി പോകാം പിന്നെ സ്ലൈഡ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ട് മലയാളീകരിച്ച് പറയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് മലയാളം പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് എൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഒരു പോയിന്റ് വിട്ടു പോകരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ് മാത്രം പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ചില പോയിന്റ് മിസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വായിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പം ഒന്നും മിസ് ആയിട്ടില്ലെന്നൊരു ഉറപ്പും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് സോറി ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോലെ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ എൻ ഇ പി നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ അല്ലെ നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വരുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് വന്നതാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയമെന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന അതായത് നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പി വി നരസിംഹറാവു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് പുതുക്കി അപ്പം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പി വി നരസിംഹറാവു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പുതുക്കി ഈ നയം ആധുനികവൽക്കരണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തില് ഐ ടിയുടെ പങ്കിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഒരുപാട് മോഡേണൈസേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ടിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടിയ സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു നയം ആധുനിക ആധുനികവൽക്കരണത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഐ ടിയുടെ പങ്കിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ അധ്യാപകരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ബാല്യകാലത്തിലെ പരിചരണം വുമൺ എംപവേർമെന്റ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുതിർന്നവരുടെ സാക്ഷരത എന്നിവ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം സർവകലാശാലയുടെയും കോളേജുകളുടെയും സ്വയം ഭരണാവകാശവും അംഗീകരിച്ചു ഇത് നേരത്തെയൊക്കെ എതിർത്തിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഓട്ടോണോമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് അംഗീകരിച്ചത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലെ എൻ പി ഇക്കകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൺപത്തി ആറിലെ നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന് കുറെ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ കാരണം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരുന്നു ഭേദഗതിയിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വനം തൂക്കം അളവ് വന്യജീവികളുടെയും പക്ഷികളുടെയും സംരക്ഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഈ ഒരു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ മാറ്റിയത് ഇതോടു കൂടിയിട്ടാണ്
പുതുക്കി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം നോക്ക റെക്കമെൻഡേഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇനിയും പറയുന്നുള്ളേ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനില് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ റോൾ അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ഇൻ അവർ നാഷണൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ടു മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് റിഫൈൻ റിഫൈൻ സെൻസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ് മാൻ പവർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് എക്കണോമി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ യുണീക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷന് ഓരോ രാജ്യത്തും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് പറയണ്ടല്ലോ ഇനി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഈ ഒരു എൻ പി ഇ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിറൈവ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദ ഐഡിയ ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി സെക്യുലറിസം ആൻഡ് എൻഷ്രൈൻഡ് ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ട് ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കാം ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓർ ജെൻഡർ ഹാവ് ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പാരബിൾ ക്വാളിറ്റി ടു അച്ചീവ് ദിസ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഫണ്ടഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എഫക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് വെയർ ടേക്കൺ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കോമൺ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറില് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജാതി മത ലിംഗ ഭേദം ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഒരേ ക്വാളിറ്റിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ആ നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു അതിലെ ഒരു കോമൺ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ ഒരു കോമൺ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത് മൂന്ന് കോമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരിക കോമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമുക്കറിയാം ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ഒക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി അപ്പം ഇതും ചെയ്തിരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഘടന പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതും എന്നുമല്ല നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സും ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വേണം ഓർക്കാൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫർദർ ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് എഫേർട്ട് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ടു മൂവ് ടുവേഴ്സ് എലമെന്ററി സിസ്റ്റം കംപ്രൈസിംഗ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് അപ്പർ പ്രൈമറി ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈസ്കൂൾ അഞ്ച് പ്രൈമറി ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പർ പ്രൈമറി ആൻഡ് ടു ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഹൈസ്കൂൾ അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം ഹൈസ്കൂൾ വരെ അങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് വിത്ത് എ കോമൺ കോർ നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് വിത്ത് എ കോമൺ കോർ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ എ കോമൺ കോർ along with the other components that are flexible the common core will include the history of india freedom movement the constitutional obligations and other content which are important to nurturing the national identity curriculum nokuna samayathe curriculum agatha or curriculum frame cheyidirikkunnathu mottathile adhaayathu rajyam mottathile or common aayittulla reethiyil aayirikkanam അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കാനുള്ളത് കോമൺ കോർ വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അതായത് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും
vocational courses of various types should minimize the unemployment problem because the educated person will be able to use the required skill for earning his livelihood. That is, the history, Malayalam, English, and the other subjects are very important. Totally, we are going to talk about the course. We are going to talk about the commission. We are going to talk about the point. We are going to talk about the vocational education. We are going to talk about the education. இது படிச்சிட்டு அரங்கும் ஒரு குட்டிக்கு அவர்க்கு சுந்தமாயிட்டு ஜீவிக்கான் அவளுரு மார்க கிட்டனம் அல்லை unemployment அதுவடி கொரையனம் so vocational education பிராதானியம் கொடுக்கனம் then importance of moral values அதாயது importance of moral value இந்து வருந்தியால் என்தா இருக்கும் நரியால்லாம் நம்மலும் morally கொரை தியரி வடிக்கின்தேன் அ குட்டிகள்கு வலரை எதிகம் வேண்டதான் அல்லை society change ஏயானாய்ட அல்லை society காகத்து ஜீவிக்கிம்பம் அவருக்கு எந்த வேணம் moral values உண்டாயிருக்கினாம் அது வலரை எதிகம் importance ஆனு ச்கூலுகள்லும் கரிக்குதியத்திலும் அடுதது emphasize on reform in the examination system examination system தின் அகத்து கொரச்சு reform கொண்டுவேரனாம் எந்தக்கே ஆயிருக்கும் reform என்ன to avoid frustration and anxiety in students. Periodical tests have been recommended in this new policy. The teacher should be solely responsible for evaluating the merits of her students. That is the grade. Division is the division. Grades is the division. We will say that A plus A are the division. We will say that the grades are the division. Divisions are the division. Frustration and anxiety are the division. அங்கன செய்யா. அது வலை நம்மல ஒருத்து வைச்சிருக்கின்று வருக்கு பதினால் வைச வரையுள் குட்டிகள்க பிரவேசனம். அது வலை வரையுள் எல்லா குட்டிகள்கும் பிரவேசனம் கொடுக்குந்து. அது இதனாது important அவட்டா. 1968ல முற்குந்து வலை தன்னை நீங்கள் இவிடைய ஒருக்கா. 1986ல differently able title persons காணம் girls, SCST இதல்லாம் தன்னை weakened section ஆணம் அவருக்குக்க தன்னை இந்த உடுக்கணம் education provider செய்திருக்கணம் ever continual primary education அதாயத ரண்டு classroom எங்கிலும் உண்டாயிருக்கணம் with at least two teachers of these two teachers one will be a woman each primary school will be functional throughout the 12 month of the year primary schoolகள் தொடக்கணம் அது புதிய பிரைமரி ச்கூலுகள் வேணம் அவருக்கு வெண்டிட்டு ஒரு ரண்டு கலாஸ்டும் எங்கிலும் எல்லா எடுத்து உண்டாயிருக்கினம் ரண்டு teachers உண்டாயிருக்கினம் அல் ரண்டு teachers நாத் ஒரு teacher ச்திரியாயிருக்கினம் okay அது பந்திரண்டு மதைது வர்ஷதில் பந்திரண்டு மாசு இவிரு function செய்தும் இடிக்கினம் கிருத்தியமாயிட்டு ஒருத்து வைச்சியக்கனங்க டாம் பிரைமரை ச்கூல பந்திரண்டு மாசும் இது ஒரு வர்ஷத்தில பிரவர்த்திக்கனம் throughout பிரவர்த்திக்கனம் ரண்டு teachers வேணம் ரண்டு class முறிகளங்கில் இவருக்கு வேணம் ரண்டு teachersல் ஒராள சத்திரியாயிருக்கனம் then operation blackboard அப்ப operation blackboard operation blackboard எல்லாவருக்கு வருக்கிறேன். आयतलाइती एनबत्तियार ले नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बारे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने अरे में प्राइमरी उद्देश्य मात्र मान। दिपा यहाँ बारे इंदा 1992 इलिस अप्पर लेक माटी अदौन डाने इप्पा बारे इंदा आदु बारे यो रो 1986 ले बारे इंदा प्राइमरी स्कूल ले मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड ह Cooperation of voluntary organization and local body will be included. Voluntary organization on diary, local bodies, all the things that are in primary education and all the level that is going on. That is the operation blackboard. Then all India education services. In order to improve the educational administration, this policy has emphasized the necessity of starting an all India education service organization officers may be transferred anywhere in the country. It has been felt that 
this kind of transfer will be weaken the undesirable bond of regionalism and will bring dynamism to the educational administration all india education service nu parayna oru oru administration section thananga adu ella adu rajyathe eppada venamengilum ee officers ne transfer cheyyam appo chalarku chala regional regionalism anganathe prashnangal kaanu appo adu venda aa bond onnu venda ipo ivada ullavare തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വിടാം തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് വിടാം അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓഫീസേഴ്സ് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം പോയി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷപാതമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് മെനി നവോദയ സ്കൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നവോദയ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പ്രധാനമായിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പം ഒരുപാട് നവോദയ സ്കൂളുകൾ തുറക്കണം അതായത് ഇൻ ദീസ് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി അഡ്മിറ്റഡ് ടു ക്ലാസ് സിക്സ് സിക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആവുന്ന കുട്ടികളെ ആറാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കും ഡ്യൂറിംഗ് ദ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അർബൻ റൂറൽ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ആ സമയത്ത് ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ അനുപാതം നോക്കും നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ അനുപാതങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഹു ഹാവ് പാസ് ടു ക്ലാസ് Eighth standard from this school will be transferred for education to other states with a view to promoting national integration. Apa egadesh? Namu kariya na odaya school anda free ay le. Irvatanje shadamanam kutti galle. Iyo retta class pass ay kanyal. Puru irvatanje shadamanam kutti galle. Matches talangal leka state gal leki bitu transfer ako. Indi ni vendi thana national integration promote ay vendi thana. Apo na odaya school ortho achi kana valare important thana. The new education institutions start here. District Institute of Education Training. That is important. Diet in the section. District Institute of Education Training. Full name is Odikim. That is what we call it. District Institute of Education Training and District Board Education, DBE. District Board Education. Two things. Diet, DBE. Two. Okay. What is the diet? We call it. നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതാ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിൽ സർവേ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ആൻഡ് ഇൻഫോം ദ കൺസേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് അബൌ ദ സെയിം ഫ്രം ദ ടൈം ടു ടൈം ഇവരുടെ ജോലി എന്താ ഇവർ അവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സർവേ എടുക്കും എഡ്യൂക്കേഷണൽ നീഡ്സിന്റെ സർവേ എടുത്തിട്ട് ആ സമയാസമയങ്ങളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറെ അവരുടെ കൺസേൺസ് അറിയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടാണ് അടുത്ത മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഐ ടി ആധുനികവൽക്കരണവുമായിരുന്നു അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിൽ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററസി യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സസ് ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ സാറ്റലൈറ്റ് വീഡിയോ അസിസ്റ്റ് വീഡിയോ കൺസേണിംഗ് വേർ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ആധുനികവൽക്കരണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരണം അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺ വുമൻസ് ഫോർ ഇക്വാലിറ്റി സ്ത്രീകൾക്ക് ഈക്വൽ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വുമൺ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരിക പുതിയ പുതിയ റെസിഡൻഷ്യൽ കരിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ട്രെയിനിങ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അത്ര ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനാറ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പതിനാറ് റെക്കമെൻഡേഷൻസും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ പി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വി ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് എൻ പി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഗേവ് ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ എവറി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് എ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ സജഷൻ ഇൻ ടു ആക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു വരുന്നത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ
നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിടന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് അത് എൻ പി ഇ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി സിക്സിനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആധുനികവൽക്കരണം അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഐ ടി യുടെ പങ്ക് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസം ബാല്യകാല പരിചരണം പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനകത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അതായത് മിനിമം അവർക്ക് ടു റൂംസ് രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരാൾ സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ മുതിർന്നവരുടെ സാക്ഷരത ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ആ പോയിന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് മുതിർന്നവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മിഡ് ഡേ മിൽ സ്കീം അത് താഴോട്ട് ഞാൻ പറയാം സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ താഴോട്ട് പറയാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുവാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ റെക്കമെൻഡേഷൻസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷനും അതുപോലെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയി